बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जॉन एकेडमी बीड यूट्यूब चैनल पर आपको थे के आप बारो अपने देर के जाना थी शागोतों तो गाइड्स हम रे बार आलोचना कर बो एसएससी हायर मैथमेटिक्स एर सेट फंक्शन एर धारा भाई क्लिक चर गुलोते तो एक पॉइंट एक के हम रा बेसिक विषय गुल आलोचना कर बो पुथम चलिए होते हैं देखते बच्चे हमरा जैसे छोंकरां तो शादरों जालोसोना गुलो हमरा क्लास ए डेर हमरा छः रोद्धे शिक्षित ही सबस्ट्रो मध्य एवं नवम दशम स्त्रीनीर तो जिनरेल मैथमेटिक्स एर दूरी चैप्टरे हमरा सेट फंक्शन बीच होए ज्योतिष्टो धारणा पे ची तो ऐरे धारा भाई को तो हमरा ए चैप्टर चाहते तो तार आरो बिस्तरी तो ही शब्द हम रालोचना कर बो आरे बिषय आपने जो आरो भालो जानते चान तो इंटरमीडिएटर फास्ट पार्टेर तो सेट फंक्शन एक टे अध्याय रोए थे शब्दों मध्य तो शे अध्याय आपने रे सेट फंक्शन संबंध की तो आरो बिशुद्ध भावे जानते पार बेन सो ए चैप्टरे आम्र दिस जे बिषय गुल जाना आप खुबी प्रोजन पोर बे शरीर उच्च आमदर एक टा शार्बिक सेट उपो सेट पुरोक सेट शक्ति सेट तो ये नाम गुलो ने आमदर बिस्तरी तो बैक काम रा कोर बो फास्ट आम रा जो दी ए बैक कटा देखे आशी तो शार्बिक सेट आम रा का आगे बोली शार्बिक सेरे शंकर टा आम रा आगे थे के जानी जे एक टा सेट थे के एक कोनो सेरे बोयर भी तो माने शार्बिक सेट टा हलो आलोचना शंकरलिस्ट शौगल सेट जो दी एक टा निदिश्तो सेरे उबो सेर है तले वो ही निदिश्तो सेट टा के बोलो आम रा शार्बिक सेट शास्त्र यूनिवर्सल से रिश्ते भी हम लोग जाने तो ताकि हम लोग होते हैं अवश्य ही यूनिवर्सल से के उधर आप वाकाश करा है ये बांग हम लोग उबो सेट उबो सेट के विषय टाइम हम लोग की जाने जे एक तरह सेट थे के जो तो गुलो सेट गठन करा जावे तादर शे सेट जे गुलन गठन करा जावे तादर पोत एक टिके बोला है बस्तुर शूनिद्रिष्ट और शंग्रो के बोला हुआ चीज़ सेट एरिया में तो ज्यादा स्ट्रो एक टा शंगा आर सेरे रूपा दान गुलो के अम्रा इलिमेंट्स दरा बोकाश करे था कि ये तीन नोटा दरा अम्रा बोकाश करे था कि रूपा दान गुलो के जो दी ये एक टा कौन सेरे रूपा दान शंगा है तले एक्स इलिमेंट ये बोकाश कर आर सेट के प्रकाश कर पद्धति हम लोग दुई टा हम लोग क्लास एट तक के जानी एक टा तालिका पद्धति एक टा गठन पद्धति तालिका पद्धति टा की तालिका पद्धति ते कोनो शत्तो थाक बिना आर गठन पद्धति ते अवश्य सेटेर प्रकाश कर जोनो किसू कंडीशन आमदे थाक बे माने विभिन्न धरने शत्तो अवश्य थाक बे जब उन अमराज देखते हो धारणे ने और चेस्टा कोडी जब उन बोर्ड बो एक शुभ शुंदर भव आमदर बुलेदार हुए थे जे एस एक्टर सेट एक साज रेट एक्स एक्शन थे के बोरन और एवं पुन्न पुन्न बर्गो शंका इर पुत्र एक टा सेट देखों एकाने एक्शन थे के बोरन और एक बात बोला हुआ थे तो इकन देखों सेट टा पोष कर जो तो ये थी आर एक पर एक टा मुद्देर बोए थे काज देर हुए थे ऊपरी आलोचना है जो एसए सेटर हुए थे एसए सेट ताब बैखा करो माने एसए टा मुद्दे देखते बात ये टा गठन पद्धति ही था मुद्दे रे देर हुए थे तो एक ही बोला हुआ थे तालिका पद्धति से पोकश करार जन्नो आर इसके आवर उन्नत एक टा मुद्दे फॉर्मेटे पुन्नो बर्गो शंका गुला हमारे पास आए जो तो हमरे एक टू बेर करते स्टार्ट करी जब हम एक एर बर्गो एक दो एर बर्गो होते चार सो हमरे जो देर पड़े तीन एर बर्गो कोडी तीन एर बर्गो नौ है सारे एर बर्गो कुल ले शोलो जे ए जे शंका गुला हमारे बेर होते हैं हमारे आप टू तो ए शंका गुले होते हैं हमारे पूर्ण बार को शंका, सो इधर स्टेटमेंट नुशरे एक है कि इसके हम तेरे बैखा कोत्ते होंगे, सो इसके जितने हमारे बैखा कोत्ते ही चाहिए, ताले क्यों होंगे ऐसे टाव होते हैं हमारे की, जेकहाँ ने बास्तव बात इन दर्जों को तेरे बुस्तु जेकहाँ ने शुने हमारे एक अंत के ऐसे मानुले जो नीते चाहे तेरे एक्शन की ना है बोरन है माने एक्शन बोर हो जावे ना तो हमने जो जीरो रो बोर्गो को एक ही बात थी जीरो बात थी तेरे जीरो एक टाइम उधर पूर्ण बोर्गो शंका तो हमने ए सेटर ए सेर अंतर्भुक्त सेट गुला क्या हमारा की की इंडिकेट करते बारे सो हमने शुर तब पर हमरा की नहीं ते बार बम्रा वन नहीं ते बारो पुन्न बारो शंका वन इर बार होते फोर नहीं ते बारो पुन्न बारो शंका जो दिन नहीं ते चाहिए तब पर तीन इर बार को हो बेनो आए चार इर बार को शोलो पास इर बार को पोतीश मतलब पुन्न बारो शंका गुला मतलब नहीं ते होते स्वायर बार को सोत्री शातेर बार को नो पंचाश आठ 
নয়ের বরে হবে একাশি দশের বরে হচ্ছে একশো কারণ ওরা একশোর বড় নয় মানে একশো সহ আমাদের নেওয়া যাবে সেট জন্য অবশ্যই সেকেন্ড ব্র্যাকেট ইউজ করতে হবে সো এটি হচ্ছে আমাদের তাহলে একের যে কাজ রয়েছে তো কাজের হচ্ছে আমাদের আলোচনা সো সেম ওয়েতে আবার আমাদের এখানকার এটা ক নম্বর আমরা বলতে পারি এটা ক এর অ্যান্সার হবে সো একইভাবে আমরা যদি খ এর অ্যান্সারটা বের করতে চাই এসকে অন্যভাবে প্রকাশ করার কথা আমাদের এখানে বলা রয়েছে সো এসকে আমরা অন্যভাবে কিভাবে প্রকাশ করতে পারি সো তাহলে আমাদের রেজাল্ট আমরা হবে সো এসকে অন্যভাবে প্রকাশ করার জন্য মানে একে তালিকা পদ্ধতিতে আমরা প্রকাশ করব জাস্ট এখানে গঠন পদ্ধতিতে যে সেটটা রয়েছে একে আমরা প্রকাশ করব সো দেয়া আছে এস সেটের মানটা আমরা কিভাবে পাইলাম যে দেওয়া আছে এ সেটের মানটা হচ্ছে আমাদের সো এটি তো আমরা এই লিখতে পারি জিরো ওয়ান ফোর নাইন সিক্সটিন টোয়েন্টি ফাইভ থার্টি সিক্স ফোরটি নাইন সিক্সটি ফোর এইটি ওয়ান অ্যান্ড হান্ড্রেড সো এই সেটটিকে আমাদের কী পদ্ধতিতে লেখা রয়েছে এস যে সেট এ যে এসকে অনুভাবে প্রকাশ করতে হবে মানে এ সেটটা হচ্ছে আমাদের এইটা তো তালিকা পদ্ধতিতে এই সেট যে সেটটা রয়েছে আর একে আমাদের কি বলতে বলছে অন্যভাবে মানে আমাদের এই তালিকা পদ্ধতিতে আছে আমরা গঠন পদ্ধতিতে লিখতে পারি সে একে গঠন পদ্ধতিতে আমাদের লিখে দিলে হয়ে গেল সেটা কেমন যে এক্স সাজডের যদি এক্স বলি যে একশো থেকে কি নয় বড় নয় এবং পূর্ণ বড় সংখ্যা জাস্ট আমরা এটাই যদি লিখে দেই সো সেটি হচ্ছে আমাদের রাইট অ্যান্সার আসবে সো একশো থেকে বড় নয় এ কথাটা জাস্ট আমরা বলবো যে বড় নয় বড় নয় এমন পূর্ণ বর্গ সংখ্যা যাস তাহলে ভাষাগত দিকটা একটু আমাদের চেঞ্জ হবে নয় এমন নয় বড় নয় এমন পূর্ণ বর্গ পূর্ণ বর্গ সংখ্যা সো আশা করি আপনারা খুব ইজিলি বুঝতে পেরেছেন তো এটি হচ্ছে আমাদের খ রেজাল্ট সো ক খ আমরা খুব ইজিলি কাজের সহিত আমরা ব্যাখ্যা করতে পারছি আমাদের যে মেন টপিকসটা ছিল সো এখানে ছিল তাদের যে সার্বিক সেট আর হচ্ছে আমাদের উপসেটের আলোচনা তাদের চেয়েছিল সো আমরা যদি সার্বিক সেটটা নিতে চাই আলোচনা সংশ্লিষ্ট সকল সেট যদি একটা নির্দিষ্ট সেটের উপসেট হয় তাহলে সেই নির্দিষ্ট সেটটাকে বলবো আমরা হচ্ছে অন্তর্ভুক্ত যেমন সংজ্ঞাটা আমরা বই থেকেও নিতে পারি যেমন আমরা বইয়ে দেখতে পাচ্ছি যে সেট সংক্রান্ত কোনো আলোচনার একটি নির্দিষ্ট সেটকে সার্বিক সেট বলা হবে যদি আলোচনাধীন সকল সেটের উপাদানগুলো ওই সেটের অন্তর্ভুক্ত হয় মানে আমরা যত আলোচনা করব সব উপাদানগুলো যদি একটা সেটের মধ্যে আওতাভুক্ত হয় তাহলে সেই সেটটাকে বলবো আমরা হচ্ছে সার্বিক সেট যেমন আমরা একটা উদাহরণের সহিত যদি নিতেই চাই যেমন উদাহরণটা আমরা বোর্ড বই থেকে নিতে পারি সো দেখতে পাচ্ছি বোর্ড বইয়ের যে আমাদের উদাহরণটা সো এখানে এস একটা সেট দেওয়া রয়েছে যে এক্স সাজ ডেট এক্স ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা এবং ফাইভ এক্স লেস দেন ওয়ার ইকুয়াল টু সিক্সটিন সো একে যদি আমরা তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করি তাহলে কি পাই একটু আমরা দেখার চেষ্টা করি তাহলে এস যে সেটটা আমরা যদি লিখতে চাই সো এক্স সাজ ডেট এক্স ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা এবং ফাইভ এক্স লেস দেন ওয়ার ইকুয়াল টু সিক্সটিন সো আমরা যদি ডিরেক্টলি লিখতে চাই তাহলে এক্সের মান ওয়ান বসালে কত হয় পাস তাহলে ওয়ান বসালে এটা আমাদের গ্রহণযোগ্য পাবে সেটার মধ্যে আওতাভুক্ত হবে তার মানে এটি ওয়ান আমাদের বসানো যাবে সো এরপর যদি টু বসাই তাহলে পাঁচ দোগুণ দশ তাহলে টু আমাদের এটা রেজাল্ট হবে থ্রি বসাই তাহলে তিন পাঁচ পনেরো এটাও হবে কিন্তু আমরা যদি চার বসাই তাহলে বিশ হয়ে যায় তার মানে এটা হবে না তো এই সেটের আওতাভুক্ত উপাদান হচ্ছে এই সেটে কী রয়েছে তাহলে ওয়ান টু থ্রি একইভাবে যদি এই সেটে আমরা বসাতে চাই ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা আমাদের নিতে হবে সো তাহলে টি সেটের ক্ষেত্রে মানগুলো আমাদের কি কি হয় সো আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি তো এক্সের মান যদি ওয়ান বসাই তাহলে মানে যার বর্গটা বিশেষ ছোট হবে যদি আমরা এক্স ওয়ান দেই তাহলে ওয়ানের একের বর্গ এক যা বিশের ছোট এটা গ্রহণযোগ্য দুই দুই বসাই তাহলে চার তাও গ্রহণযোগ্য তিন বসালে নয় তাও গ্রহণযোগ্য যদি চার বসাই ষোলো তাও গ্রহণযোগ্য পাঁচ বসলে পঁচিশ বেশি হয়ে যায় তার মানে গ্রহণযোগ্য নয় তাহলে টি সেটের উপাদান সংখ্যা কত পাচ্ছি আমরা ওয়ান টু থ্রি ফোর এটি আমরা পাচ্ছি সো সেম ওয়েতে যদি আমরা পরবর্তীটা সেম ওয়েতে যদি আমরা পি নম্বর কাজটা করতে চাই তাহলে দেখতে পাচ্ছি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা নিতে হবে যার রুট খুলে দুয়ের থেকে ছোট হতে হবে সো আমরা যদি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা এক নেই সো দেখতে পাচ্ছি ধনাত্মক হতে হবে জিরো কিন্তু ধনাত্মক নয় এই জন্য জিরো নিয়ে আমরা আলোচনা আনতে পারবো না সো যদি ওয়ান নেই ওয়ানের বর্গ এক যা দুয়ের ছোট বা সমান তার মানে আমরা এক বলতে পারি সো যদি দুই নেই তাহলে হচ্ছে রুট টু যা কিনা আমাদের ধনাত্মপূর্ণ মান আসতেছে না তার মানে রুট টু হবে না যদি তিন নেই তাও হচ্ছে না যদি চার নেই তো এক্সের মান যদি চার নেই তাও দুয়ের সমান বা ছোট হচ্ছে তার মানে আমাদের এখান থেকে চার শব্দটা নেওয়া যাচ্ছে সো তাহলে এর উপসেটগুলো হচ্ছে আমাদের কত যে 
এক্সের যে মানগুলো এখান থেকে পাচ্ছি ওয়ান আর হচ্ছে ফোর এখন এদের যে আরেকটা কোয়েশ্চেন হলো যে ওই সেটের উপাদানসমূহ ইউ যে এক সাজরের এক ধনাত্মপূর্ণ সংখ্যা আমরা যদি একে আমরা প্রকাশ করতে চাই তাহলে কি পাবো ইউকুয়ালস টু ধনাত্মপূর্ণ সংখ্যা আমাদের কি ধনাত্মকগুলো শুরু হয় জিরো থেকে তার মানে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এমন আপ টু ডট ডর চলতেই থাকবে তার মানে গাইস আমরা খুব ইজিলি এখান থেকে আমরা বলতে পারতেছি যেহেতু সব উপাদানগুলো চলতে আছে দেখুন যে ইউ সেটের সবগুলো মান কার মধ্যে রয়েছে পি এস সেটেও রয়েছে টি সেটেও রয়েছে পি সেটেও রয়েছে তার মানে কি তাহলে এই এস টি পি এ সেটগুলো সাপেক্ষে ইউটা কি সবগুলো উপাদান যেহেতু ইউটা সার্বিক সেট এ জন্য সংজ্ঞাতে আমাদের বলা রয়েছে যে সৈয়দ সংক্রান্ত কোনো আলোচনার একটি নির্দিষ্ট সেটকে সার্বিক সেট বলা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট সেট এস থেকে আসছে যদি আলোচনার সকল সেট উপাদানসমূহ ওই নির্দিষ্ট সেটের উপসেট হয় দেখুন এই তিনটার উপসেট হচ্ছে ইউ এর আওতাভুক্ত তাই ইউকে আমরা বলতেই পারি সার্বিক সেট সো এরপরে আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা ট্রাফিক্স হচ্ছে বোর্ড বইয়ের সেটি হচ্ছে আমাদের এই তি এই ট্রাফিক্স তিনটা তো এন দ্বারা আমরা কি প্রকাশ করব এন দ্বারা প্রকাশ করব স্বাভাবিক সংখ্যার সেটগুলোকে সো এন ইকুয়ালস টু আমরা পরবর্তীতে আমাদের ডিরেক্টলি আমরা বলবো সো জেড ইকুয়ালস টু জেড মানে হচ্ছে আমরা জানি কি যে পূর্ণ সংখ্যার সেট তো জেড পূর্ণ সংখ্যার সেট জিরো সহ সকল ধনাত্মক ঋণাত্মক সংখ্যাগুলোকে আমরা একত্রে বলতে পারি হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা সো এটি আমরা প্রকাশ করতে পারি বা যদি ভেঙে লেখি তাহলে এটা মাঝখান থেকে শুরু জিরো ওয়ান টু থ্রি এদিক চলতে থাকবে যদি বা দিকে আসি তাহলে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি এদিক বাম দিক অসীম পর্যন্ত চলতেই থাকবে তো এটি হচ্ছে আমাদের পূর্ণ সংখ্যার সেট আমরা যদি মূল সংখ্যার সেটের কথা মূল সংখ্যার সেটকে কিউ দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে কিউ ইকুয়ালস টু এক্স আজ ডেট এক্স পি বাই কিউ আমরা জেনারেল ম্যাথমেটিক্স যদি আপনি আমার ভিডিওগুলো দেখে থাকেন তো সেখানে আমি খুব সুন্দরভাবে এক্সপ্লেন করেছিলাম যে যদি কোনো সংখ্যাকে পি বাই কিউ ফর্মেটে নেওয়া যায় যেখানে হজ যদি নট ইকুয়ালস টু জিরো হয় তো তাকে আমরা বলতে পারবো হচ্ছে মূল সংখ্যা সো এই জন্য মূল সংখ্যার ক্লাসিফিকেশন অনুযায়ী আসছে যদি পি বাই কিউ ফর্মেটে আমরা প্রকাশ করতে পারি তাহলে সেটা হচ্ছে আমাদের অবশ্যই হবে মূল সংখ্যা তাই এই সেট যদি আমরা আসে পিও ধনাত্মপূর্ণ সংখ্যা কিও যদি ধনাত্মপূর্ণ সংখ্যা হয় তাহলে তারা মূল সংখ্যার আওতাভুক্ত হবে এরপর হচ্ছে আর আরতে হচ্ছে রিয়াল নাম্বার বাস্তব সংখ্যার সেট তো সকল বাস্তব সংখ্যার সেটকে আমরা আর দ্বারা প্রকাশ করব এর উপরে ডিপেন্ড করে আমরা বিভিন্ন ধরনের ম্যাথ প্রবলেমগুলো আমরা আমরা আলোচনা করব তো এরপরে আসে হচ্ছে আমরা উপসেট তো আপনাদেরকে গ্যাথার দিয়ে বলে রাখি তো আমি এখানে মৌলিক বিষয়টা প্রত্যেকটা আলোচনা করব এবং এই সংক্রান্ত যে উদাহরণগুলো আমাদের আসবে এই মৌলিক বিষয় থেকে তো সেই অঙ্কগুলো আমরা সলভ করব তারপরে দেন আবার মৌলিক বিষয়গুলো আমরা শুরু করব যাতে আপনারা সবাই ইজিলি বুঝতে পারেন যে যেন ভিডিওগুলো আমাদের দেখে আপনাদের কোথাও কোনো প্রবলেম না হয় কারণ আমি এই ভিডিওগুলো যদি আপনি ভালো করে ডিটেলস দেখেন তাহলে আমি আশা করব আপনার এই সেট ফাংশন সংক্রান্ত আজীবন কোনো প্রবলেম হবে না সো দেখতে পাচ্ছেন আমি অনেক কষ্ট করে আপনাদের জন্য ভিডিওগুলো তৈরি করতেছি যদি ভিডিওগুলো আপনাদের বিন্দুমাত্র উপকারে এসে থাকে তাহলে প্লিজ আমাকে কমেন্টস করবেন আপনি কোথা থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন তাহলে আমি আগ্রহী হব যে আপনি আমার ভিডিওগুলো মানে কোন জায়গা থেকে দেখতে পাচ্ছেন আপনি কোন টাইপের ভিডিওগুলো চান তো আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন তো আমি আপনার সেই ভিডিও যে প্রয়োজন সেই ভিডিওগুলো নিয়ে আমি হাজির হব সো পরবর্তী ভিডিওতে আর আমার চ্যানেলটি যদি আপনারা এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন সাবস্ক্রাইব করতে পারেন আর যদি ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে থাকেন অসংখ্য ধন্যবাদ সো দেখা হচ্ছে আমাদের পরব পরবর্তী দুয়ে আমরা এখানকার উপসের সংক্রান্ত যে আলোচনাগুলো রয়েছে সে আলোচনা করব এবং কি সংক্রান্ত কিছু সংজ্ঞা সব প্র্যাকটিস করব করলে আমাদের জাস্ট হয়ে যাবে তো পর্ব দুই দেখার আমন্দ জানি এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ